сан байцгаана хүнд үзэгчтэй. Өнөөдөр де факто мэтгэлцээнийг ээжд мэтгэлцээнийг хилж байна. Өнөөдрийн сэдв бол бас нэг чухал сэдв буюу юу? Сайжруулсан төлш хөтлөбрийг энэ хэвээр үргэлжлүүлэх нь зөв үү гэсэн сэдвээр явах гэж байна. За засгийн газар нийслэл хотод түүхий нүүрс хэргэлхийг 2019 оны намраас хоригласан. Сайжруулсан шахмал төлш үйлдвэрлэж эхэлсэн. Тавны толгойн төлш гэсэн компанийг байгуулаад ухаан хотгийн угааж баяжуулсан эрчим хүчний нүүрсийг ийм шахмал төлш хийж ашиглаж ирлээ. За өнгөрсөн өвлийн улирлаас бид бүгдээрээ Улаанбаатар хот бүгдээрээ хэргэлсэн. Тодорхой үрдүнд хүрж байгаа. Гэхдээ олон хүн угаарцсан, хорцсон тохиолдолд гарсан. Тэгээ ер нь тэгээ энэ сайжруулсан төлш гэдэг хөтөлбөрийг цаашид үргэлжлүүлэх нь зөв үгүй юу гэдэг сэдвээр хоёр эрх хэмийг уриад байна. Миний баруун гар талд нотлогч талаас ноён чулууны ган тулга, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурдын төлөөлөгч. Хамгийн гол нь орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны нарийн бичгийн ажлын албаны дарга. За энэ хүн бол Унгар дээр сургууль төгссөн Муист Бакалавр хуулиар Өдөрлөгийн академ гадаад харилцааны сургууль докторант одоо хувийн компаниуд ажиллаж ирсэн Унгар улсын бүгд найрамд Унгар улсын өргөмжөд консул 16 оноос нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч за ингээд тэр үндэсний хорооны нарийн бичиг нарийн бичиг ажлын албаны дарга гэж үг танилцуулсан. За миний зүүн гар талд ноён Баасан даваагийн дөлгөөн эрүүл хот төслийн үдэрдэгч Америк нэгдсэн улсын Connecticut-ийн коллежд төгссөн бакалавраар дараа нь 18 онд Harvard-д Kennedy-ийн их сургуульд эдийн засгийн чиглэлээр төрийн үдэрлэгийн магистр. За Tinker Capital үндэс цаасны компани дэд захирал байсан. Монголын бизнесийн хөгжлийн холбооны үдэрлэх сүүлийн гишүү байсан. За мөн BGB пик компани гүц захирал одоо ирүүл хот төслийн үдэрдэгч. За ийм хоёр ихтэй уулзахаар та бүхнийг уулзуулахаар мэтгэл цүлхээр өнөөдөр цуглаад байна. За ингээд манай мэтгэлцээнийхэн журам ёсоор ихний 5 минутыг миний нотолж талж байгаа нийслэл иргэдийн хурлын төлөөлөгчийн төлөөлөгч ноён ган тулахт үг ёо. За хэрлээ. А төлөө зүзэгч иргэдтэй энэ орой мэндэг хүргий. Тэгэхээр а Монгол улсын засгийн газар 2018 оноос одоог энэ агаар орчны богцлыг бууруулах үндэсний хүрээнд ажлын хүрээнд бол 62 дугаар тогтоолыг гаргаж ажилласан байгаа. Бид нар өмнө 62 дугаар тогтоолын тухай зөндөө сонссон байгаа. Тэгэхээр би өнөөдөр яг энэ 62 дугаар тогтоолыг бас яг энэ их хуваар нь авчирсан юм аа. Авчраад би яг ихний бас энэ тогтоолын агуулгыг уншиж үгүй гэж бодсон. Тэгэхээр Монгол улсын засгийн газрын тогтоол түүхийн нүрс хэрэглэхийг хориглох тухай 62 дугаар тогтоол. Агаарын тухай үйлийн 16-ыг нэгийн тав заасныг үндэслэн агаарын богцлыг бууруулахтай холбогдуулах авах арга хэмжээн тухай улсын их хурлын 2018 оны 2 дугаар тогтоолын дөрөвт хэсэг заасныг хэрэгжүүлэх зорилгод Монгол улсын засгийн газрас тогтоох Улаанбаатар хотын Баянгол, Баянзуур, Сонгой архан, Сүхбаатар хаан бол чимгэлтэй дүүргэн нутаг төрс дүүл ажиллагаа явуулж байгаа цахилгаан дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх тусгаа зөвшөөрлт аж ахуйн нэгжээс бусд эргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг 2019 оны 5 дугаар сарын 10-нд төвнөөс эхлэн түүхийн нүрсийг хэрэглэхийг хориглосохоо гэсэн тогтоол. За тэгээ энэ тогтоол мөн өөрөө доош 2 3 4 дугаар заалттай энэ заалтууд дээр бол үндсэндээ яг энэ төрийн байгууллагын бас оролцоо болон сайд нар сайд нари одоо үүрэг хариуцлах юм гэж тусгаж өгсөн тогтоол байд юм аа. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд яг энэ 2019 оны 5 сарын 15-наас хойш түүхийн нүүрсийг хориглсон дор за 2018 он оны одоо 11 дугаар сард сайжруулсан төлш үйлдвэрлэх 5 толгой төлш компанийг байгуулж одоо энэ богн хугацаанд энэ 5 сарын 15-наас өмнө гэсүг энэ үйлдвэрийг байгуулж одоо энэ түүхийн нүүрс хориглсон та орлох бүтээгдэхүүнийг бий болгож ажилласан. Тэгэхээр энэ бол яг бидний хилээд идэг энэ удаагийн засгийн газрын одоо бас одоо сонгуулийн 16 оны сонгуулийн мөрөн хөтөлбөрт орсон одоо иргэдэг эрүүл аюулгүй орчинд амьдруулах агаар орчны богцлыг бууруулах гэсэн нэг том эргэн лүү ч хийсэн юм одоо заалт байдаг. Энийг бол одоо бүрэн хэрэгжүүл чадсан гэсэн ийм одоо амжилттайсаа харахад бол ийм үрдүн бол гарч байгаа. Тэгэхээр 
Ер нь энэ түүхийн дүрсийг хоригдсноор мэдээж орлого бүтээгдэх юм байна хэвээр. Орлого бүтээгдэх нь яг амжилттай үйлдвэрлэж өнөөдөр энэ 2020 оны 3 сарын одоо 16 17 оны байдлаар бол энэ үйлдвэр бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж одоо нийтдээ 50000 гаруй ажлын байрыг бий болгож нөгөө гэр хорголд үүсээд үүссэн байсан одоо нөгөө агаар өчнө бохирт болдог нэг томоохон хүчин зүйл болох түүхэн дүрсийг орлуулж сайжруулсан төлшөөр бид нар өнөөдрийн энэ агаарын бохиртлыг 50-аас доошгүй хувийн хэмжээгээр буурсан гэж үр дүнгүүд бол гарсан байгаа. Тэгэхээр яг агаар өчнө бохиртлыг бид нар мэдээж яг энэ шуу түүхэн дүрстэй дан ганц түүхэн дүрстэй бас холбож ярьж болохгүй өмнөх одоо өнгөрсөн жилүүдийн судалгаагаар бол агаар орчны яг энэ агаарын бохирдлын а одоо 80 орчим хувийг энэ гэр орлолын айл өрхийн түүхийн үрсний хэрэглэнээс гардаг байсан. Тэгэхээр энэ 80 орчим хувь бол өнөөдөр үндсэндээ ингээд талаас илүү хувиар нь одоо агаар үзүүлж байгаа бохирдлын хэмжээгээр буурсан юм үзүүлэлтүүд бол удаа дараагийн бас энэ цаг уур орчин шинжилгээний хүрээлэнгийн дүм шинжилгээнүүдээр бол гарч байгаа. Иргэд маань бол энэ дээр бас иргэд талархалтай хандж байгаа. Эхлээд бол альбай зүйлийг одоо эхэлж хийхэд бол асуудлууд бол гарч байсан. Одоо ч гэсэн бас ганц нэг асуудлууд бол гарч байгаа. Мэдээж энэ бол маш богино хугацаанд одоо хэрэгжиж байгаа. Энэ тогтоо шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд бол богино хугацаанд олон мянган иргэн одоо төрийн байгууллт бол нийслэл, нийслэлийн дүүрэг, хороо ингээд ерөөсөө иргэн бүр оролцож байж энэ үр дүнг бол гаргасан юм үзүүлт гарсан байгаа. За мэдээж санхүүгийн асуудал гэд асуудлууд орж ирнэ. Энэ санхүүг бол санхүү болон хүн хүч менежментийн асуудлыг бол бас бүрэн шийдвэрлэж өгсөн байгаа. Орчны хурлыг буурвал үндэсний хороо нь бол яг энэ ажлуудын гол зангилаа болж одоо энэ төрийн байгууллагын уйлдаа холбоог хангах энэ 62 дахь тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хянах а энэ дээр яг оролцох ёстой байгууллагуудын бүгдийг татан оролцуулах өөрсдийнх нь үүрэг хариуцлах нь хүрээнд а одоо ажлуудыг хооронд уйлдаа холбоотой хийж гүйцэтгэх гих мэт ажлуудыг бас зохион байгуулж ажилласан байгаа. Тэгээд төрөн бэлс энэ ганц нүүрстэй холбоотой шиг бид нар энэ дэр нөгөө автоэри хэрэгсэл нөгөө одоо тоос тоосон цэр өнөөдөр бид нар энэ гэр хорлолын гудамт зам талбай харахад бол одоо ногоон байгуулж байдгүй нөгөө нөгөө хөрсний асуудал ярихаар бид нар нөгөө нойл болон муу усны асуудлуудыг хөндөж ярих болдог. Ер нь энэ агаар орчны бохирдуулж байгаа энэ хүчин зүйлүүд дээр бүгдэнд нь хүрч ажиллаж өнөөдөр энэ яг энэ орчны бохирдлыг бууруулах тал дээр гарч байгаа энэ шийдвэр тогтоол шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг хангах хяналтыг хийх уйлдаа холбох хангах энэ гол ажлуудыг бас хийгээд ингээд явж байна. За тэгэхээр үндсэндээ энэ шахмал төр шинийг явуул цаа шинг үргэлжлүүлэх юм байна програма тийм ээ. Тийм үргэлжлүүлэх. За та ягаад энийг одоо өөрөөр харж байгаа. За монголчууд дайлангуй энэ Улаанбаатарчууд бид нэр бол сүүлийн 10 гаруй жил маш их агарын бохирдолт бол байлаа. Тэрийг бол бүгдээрээ мэдж байгаа. Агарын бохирдлыг бууруулъя гэдэг бол хүн бүхний хүсэл эрмэлзэл бол муу. Энэ ажилд бол хүн бүгд бол шамдан ажиллах а өөрийн хувь нэмрээ оруулах ёстой гэдэг дээр бол огт а зүрж байгаа асуудал бол биш ээ. Харин сая яг сүлийн жилд энэ шахмал төрчтэй холбоотойгоор их олон асуудал бол үссэн. Тийм учраас энэ яг өнөөдрийн хэрэгжүүлж байж хэрэгжүүлж байгаа аргаараа үргэлжлүүлж явъя гэдэг дээр бол санал нэлэхгүй байгаа маа. Ягаад нэгдүгээрт энэ альва асуудал бол нотлогон цөрлж явж байгаа хэвээр байсан. Юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ төл шиг маань бүх зуух нь таарна гэдэг дээр анхнаасад энэ хэрэгжүүлэгч байгуулгууд бол явсан. Тэр төл шин дээр хэрвээ та анзаарсан бол бүх зуух нь таарна гэд бичсэн байгаа. Гэтэл яг үнэхээр бүх зуух нь таарсан юм үхээр бас үгүй. А тэгэхээр энэ төл шиг хэрэгжүүлэхээсээ өмнө бүх зуух нь дээр туршилт хийгээд энэ энэ зуух нь дээр болж байна тий. А Б зуух нь дээр болж байна. а в г зуух нь дээр болохгүй байх гэдэг бүх туршилтууд хийгээ гаргаад ирсэн бол ихний ээлж нь бид нар өнөөдөр баг 10 гаруй хүн нас барсан байна 3 3 мянга гаруй хүн онд угаарцсан байна а тэгээд яг энэ угаарцсна мэдэхгүй хэрнээ толгоо нь өвдөөд байгаа энэ өвлдлийг давсан ийм хүмүүс хийд байгааг бол яг тоогийн бол мэдэхгүй штэ тэгэхээр ийм зардал бол гарсан а зарим зардлыг бол тооцож бол болдог зарим цаад зардлыг бол тооцож бол болдгүй энэ хүний эрүүл мэнд болон ам насны асуудал бол тооцож болохгүй зардал бол орж байгаа юм. За хоёрт нь болохоор 
in Ogarin Hik Unher Gant Ukahotin Nusiros Boros Hemu. A Hinderos Osong Hus Brotos Page Bosson. Childbill Bangor in Nusig in Hilbrid Sajros Ad Isul Sharing Roster Sharing Rosin Nusig and Afchrat. А тэгээд дэрэс нь нэмээд ухаа ухаа хутгийн нүрсийг авчраад ингээд энэ нүрснүүд дээр энэ хэлбэрээр туршилт хийж үзсэн юм уу үнэхээр үзсэн бол хамгийн сайн нь үнэхээр ухаа хутаг гээд гаргаад ирсэн зүйл алга байна аа одоогийн байдлаар а тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр дахиад нөгөө ихний ихний асуудал бол юу байсан бэхэр бүх зөвхөн таардгүй таардгүй байсан одоо болохоор энэ түүхийд нь хамгийн зөв түүхийд биш үү мөнөө гэдэг дээр одоо хүртэл энэ асуултанд бол хариулааг байгаа маа. За гуравт нь юу вэ гэхээр а төрөн хэлсэн зарим зардлыг тооцож болдог, зарим зардлыг тооцож болдог үү гэд. За тэгвэл энэ тооцож болдог зардал дотор нь жишээлбэл шууд бус болон шууд зардал гэж гарч байгаа. Өнөөдөр энэ шахмал төршиг нэвтрүүлэгтэй холбоотойгоор хэдэн 100 тэр бүмийн зардал бол гарсан байгаа. Яг энэ дүнг бол манай нотлогчдал яг хідэн тэр бүмийг гарсныг бол хэлэх бах. Зарим зардлыг бол хотоос гаргаж байгаа. Зарим зардлыг бол байгаль орчны хамнаас гаргаж байгаа. Зарим зардлыг бол эртнээс таван толгой компаниас гаргаж байгаа. А тэгээд энэ бүгд нийлэхээрээ эцсийн дүнд хідэн 100 тэр бүм болох вэ гэдэг дээр асуулт байгаа. А тэгээд хоёр дахь асуудал нь юу вэ гэхээр тэр шууд бус зардал дотроо юу орох юм бэ энэ а 560 км-ийн цаанаас бол энэ ухаа хуудгийн нүрсийг бол авчирж байна. 80 км-ийн шороогоор явж байна. 460 480 км-ийг нь бол засмал замаар явж байгаа. Ингэж явах та бид нэр өмнө бүтэн байгуулсан энэ авт замаа бол өвдөд дуусаа. А мэдээж агаарын бохирдлыг бууруулах тал дээр гаргаж байгаа энэ шийдвэрүүд нь бол зөвөө зоригтой шийдвэр гаргаад ямар нэг алах юм авах хэвээр байсан гэдэг дээр үнэхээр эргэлцэхгүй байна. А харин яг одоогийн энэ явж байгаа энэ их зардлаар, энэ их хэрэгслээр дэрэс нь ямар ч нотлогоо сул энэ үед яг энийг энэ хэлбэрээр нь өргөжлүүлэхгүйг байгаа маа. Энийг сайжруулмаар байна. Сайжруулах та хамгийн төрөнд бусад төрлийн нүрс болох төмөр замаар Улаанбаатар руу орж ирж байгаа тий. Багнуурын нүрс, Шарын голын нүрсийг энэ хэлбэрээр тушиж үзээд За ухаан ухаа хуудгийн нүрстэй харьцуулахад угаарын хийг хит дахин бууруулж байна. Нэгсэнд тоосон зэрэг бол бууруулж байгаа. Тэрэн дээр үнэхээр асуудал алга. Тэгэхэд гэтэл гэр гэр дотрох угаарын хий чинь нэмэгдээд байна штэ. Тэгвэл энийг хэр бууруулах юм бэ гэдгээр харьцуулж гаргаад нэгсэнд сайжруулсан сайжруулъя гэсэн санааг энд хэлэх гэж бол өнөөдөр би бол ирээд байгаа маа. За. За тэгэхээр энийг яагаад гэвэл бид энийг Монгол улсын их юм аймгуудад бас юм байдал байгаа. Тэгээ энэ үнэхээр энэ хот хийсэн дүгнэлтийг маш сайн ярьж байгаа. Бусад аймгуудад бас турших гэж үзэж байгаа. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ тухай юу хийж байгаа хойлоо сүлд нэрмэгтэй одоо та яг энэ нүрсний одоо хичнээн нэг үйл дүрлэсэн сайн шууд ба шууд шууд хэлж болох ямар зардал гарсан. Нэг хичнээн хэмжээний мөнгө төгрөг зараад бид нэг юм аягийн үүдчихөө гэдэг тухай мэдээлэхгүй юу? За мэдээж үйлдвэрийг байгуулахад бол санхүү хөмөнгө бол гарсан би төрөн бас хэлсэн энэ санхүү жилтэйг бол бүрэн шийдвэрлэж ажилласан. Тэгэхээр альва төсөл үтэлбэрийг ялангуяа энэ нийгмийг өргөн хүрээг нь хамарсан. Тэгээд хэр дотроо эрүүл мэндийн хүний эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал төр бид нар бол а ер нь мөнгийг мэдээж тодорхой хэмжээнд гаргаж одоо судалгаа тооцоонд үнсэлж үнсэлж байж гаргаж байж энэ эрүүл мэндийн байдлыг бид нар өөрөөс сайжруулах хэрэгтэй. Орчны ухрлыг бид нар сайжруулах хэрэгтэй. За аль олон улсын одоо томоохон хөгжилтэй орнууд ч гэсэн энэ дээр бол маш их мөнгө гаргах таа. Зөвхөн энэ орчныг сайжруулахын тулд хүний эрүүл мэндийг сайжруулахын тулд. Тэгэхээр мэдээ төсөв мөнгөтэй асуудал бол зүгээр яг хоёр дахь асуудал би бодож байгаа. За орчны ухрлыг бууруулах үндэсний хорооны төсөв бол 2019 он 75 орны 2 тэрбум байсан. За энэний задаргааг би бол өнөөдөр авчирсан байгаа. Шаардлагатай бол энийг ярьж үзвэл. 75 орны 2 тэрбум. Тэрбум. За мэдээж энэ таван толгой төрш үйлдвэрийг байгуулахад бол бас чамгүй их хөрөнгө орсон байгаа. Тэгэхээр энэ бол засгийн газраас шийдвэрлэгдээд эрдэнэс таван толгоос аа тодорхой хэмжээний хөрөнгүүдийг аа хөрөнгө оруулалтыг хийж үндэсний хорооноос бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтуудыг таван толгой төрш компани дэмжлэг байдлаар 
ингэж оруулж санхүүжүүлж ажилласан баг. Тэгэхээр энэ бол бүгд нээлт. Бид нар энийг бол нээлт одоо хэдэн дөрөв хаашаа зарцуулагдсан байх нэг тэгээ одоо өөрсдийн тайландаа тусгаж явдаг. Үйлдвэр ямар үнтэй болсон гинэ? За үйлдвэрийн асуудлыг бол яг эднэс таван толгой болон одоо эрчим хүчний яам уул уурхаа эрчим хүчний яам дээр бол гол төлөө асуудлууд бол яригддаг. Анх үйлдвэрийн тэзүү батлагтад бол за нэг 5 орчим төрөм төргөний тийм тэзүү бол батлагдсан би санаж байна. Тэгэхээр энэ төлбөр мөнгөөд санхүүжлтүүд хийгдэж байж энэ үйлдвэр босож өнөөдөр одоо бүрэн хүчин чадлаар ажиллаж байгаа. За тэгэхээр яг зүгээр шууд зардал болно шууд бус зардал гэд ярьж байна л та. Тэгэхээр бид нар яг зүгээр шууд бус зардал гэд ярих юм бол ер нь энэ хүний өнөөдөр Монгол улсын иргэний одоо нэг хүний аим ямар үнтэй Энэ байдлуудыг бас ярих хэвээр л та. Хүний аим Монгол улсын иргэн иргэний аим ямар үнтэй. Тэгэхээр энийг бид нар бол мөнгөөр хэмжиж болох. Аа төр өнөөдөр энэ дэр ямар үйлчлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Төр энэ Монгол улсад иргэнийхаа эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлчих хэвээр. За энэ бүрдүүлэх ажил бол үндсэндээ 2018 онд бол Яг энэ нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулт үсийн 6 дүрхт бол хэрэгжээд эхэлсэн юм чинь. Эхлээд явж байгаа. Үрдөнгүүд бол гарцсан байна. За мэдээж энэ бол цаашаа үргэлжлээд явах юм. Тэгэхээр би зүгээр зард нэгэн зард л гээд ярьсан болохоор би бас энийг бас хүний амьтай холбож ярьмаар санагдаж байгаа. Бид нар зард л гаргаж байж зүв зүвтэй төслүүд бүрийг дэмжиж байж энийхээ хяналттай их сайн хийж байж энийгээ өшөө одоо алдаа дутагдлын а олж харж байж өшөө илүү сайжруулж бид нар цаашаа явах хэвээр. Энийг бол эргэж ойлгож байгаа. Энийг хэрэгжүүлж байгаа одоо энэ төсөл хөтөлбөрүүд оролцож байгаа байгууллагач гэсэн бүгд ойлгож байгаа. Энийг богн хугацаанд одоо энэ хөтөлбөрийг одоо үр дүнгээ гаргаад ирж байгаа гэсэн үг байхгүй. А нөгөө талаас яг зүгээр баг нуурын уурхаа одоо шарын гол гэл ингээл асуудлууд зөндөө яригддаг л та. Энэ асуудлууд бол өнөөдөр яригдж байгаа асуудал биш. Ер нь энэ 7 оноос хойш энэ яг энэ одоо энэ нүүрсээр хийж байгаа брикет хатуу төлш гэсэн үг тий. Хийж байгаа энэ төлшүүг бол Монгол улс олон одоо жил туршиж ирсэн байдаг юм. Одоо энэ яг энэ өнөөдрийн энэ үйлдвэрлэж байгаа сайжруулсан төлш маань ухаан одоо энерги ресурсын ухаан удаас авчирч байгаа мэдлэн буюу завсрын нүрс. Тэгэхээр энэ өөрөө угааж баяжуулсан нүрс байхгүй. Угааж баяжуулсан. Нэгсэн доо дэгдэнхийг энэ дарсан, тоосон цэрэн дарсан нүрс. А тэгээ калорийн хэмжээг нь кэл калорийн хэмжээг нь ярих юм бол бид нар 6100 200 дэш калорийн хэмжээ ярих гээд байна. Тэгэхээр өнөөдөр налах баг нуур дээр бол бид нар энэ угааж баяжуулсан ялангуяа одоо яг энэ одоо энэ нүрсныхаа энэ ширхэглэлээр таарах тийм нүүрс бол багхгүй калорийн хэмжээ ч гэсэн. А энэ нүүрс бол үндсэндээ Монгол улсад одоо 7 оноос хойш нэгт 2-т 3-т баг 4-т сайжруулсан төлшнийг хөтөлбөр гэж хэлж байна. Өмнө энэ чинь бас хийгдээ туршигдаад явж исэн. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрүүд бол одоо олон янзаар түүхийн нүүрсээр ч явсан, сайжруулах гэж үзсэн хамгийн сүүлийн одоо 2012-16 оны үед одоо засгийн газраас нүүрс хөтөлбөр хүртэл хэрэгжүүлж үтсэн шүү дээ. Баг нуурас түүхийн нүүрс авчраад бид нар эргэдээ улам их хорд тусан шүү дээ. Тэгэхээр бидний энэ өмнөх алда бид нар дахин давтахгүй тул альва нэг шин судалгаан дээр шин боломжтой төсөл хөтөлбөрийг л хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр за танд яахас өмнө тодорхойлох нэг юм байна. Ерөнхийдөө энэ хөтөлбөрийн нийт хичнээн хэмжээний татвар орсод татварын мөнгө орсон бэ? татвар ийм мөнгө гашт ямар нэг хэмжээ гэдэг нийт юм мөнгө ч байсан. Энийг нэгдсэн тоо цаадаар гараагүй байгаа юм байна тийм. За ер нь бол үндсний аудитын газраас аудитын шалгалтууд бол орсон. Ялангуяа манай одоо үндсний орчны хөтөлбөрийг буурал үндсний хорон дээр бол орсон байгаа. За энэ аудитын тайлангууд бол нэгтгэлтэд одоо гарч байгаа. За 5 дахь төлш үйлдвэр дээр бас орсон. Тэгэхээр энэ үндсний аудит нэгэнт орсон бол энэ цаашаа тайлангууд нэлт тавьд. А би бол яг өнөөдөр 5 дахь төлш дээр яг өнөөдрийн хүртэл одоо тэдэн тэрүүн төргийн хөрөнгө оролт хийсэн гэдгийг миний хөтөл хийж мэдэхгүй. Яагаад тэгвэл энэ манай яг доор хариан доор ажилдаг үйлдвэр биш. Тэ. 
Энэ үйлдвэр хувийн үйлдвэр юм уу? Улсын үйлдвэр юм уу? Улсын үйлдвэр төр юмч төр юмч төр үйлдвэр. Яг энэ дэр нэг юм бас ойлгох хэвээр л бид нэр одоо өнөөдөр энэ 5 7 асуудал 5 7 30% хувийг хөвчлөнд хөвчлөхгүй иргэдийн 1072 хувьцаа идэргэл асуудлууд ярьж байгаа. Үндсэн хуулиар бид нэр одоо газар дор хоёлыг иргэд бас ногд лаш хин хүртэн тий. Одоо баялга хүртэн гэдэг юм агуул бүхий залтууд бол байгаа. Тэгэхээр энэ 5 толгой төрш өнөөдөр одоо тэр ухаан хутгаас авчирч байгаа. Ухаан хутг дээр бол энерги ресурс компани өөрөө нийгмийн хариуцлага хүрээнд үн төлбөргүй гаргасан мэдлэнгийг үн төлбөргүй ачиж өгч найш нь одоо 5 толгой төрш тээврийн компаниудтай хамтарч энэ тээврэлт шийдэж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын тий угаа угаасан угаасан завсрын чанарыг нүрсэхгүй. Монгол улсын өнөөдөр иргэн бүр газар дорх баялга ашиглаж байгаа нэг хэлбэр нь бол мөн бид нар зөвөр ингээд харахад ингээд анзаарахгүй байгаа боловч газар дорх баялга бид нар иргэдтэй олгож байна. За энэ маань өөрө яаж илэрж ийн үхээр тэндээс одоо үн төлбөргүй аваад үйлдвэрлэлийн процент процессд оруулаад үйлдвэрлэлийн зардлаа нэмээд бид нар борлуулалтаа хийж байна. Түгэлтэй хийж байна гэсэн үг. Шахмал төлшний тэр цаад их үсвэрийг юу энерги тий мсээс ин компани энийг өөрсдөө олборлоод угаагаад үн төлбөргүй төрдөгж байгаа байна шүү. А төр болохоор аваад тээврлээд авчраад брикет хийгээд иргэдтэй зарж байгаа байна тийм үү. Тэгэхээр энэ иргэд тэр зарсан зарж байгаа мөнгө тодорхой мөнгөөр зарж байгаа тийм ээ. Ямар ямар үнтэй зарж байгаа байлээ. За өнөөдрийн борлуулж байгаа хүмүүс 150 сая төгрөг байгаа. Ямар хэмжээ? 150 сая төгрөг. Нэг тон. Нэг тон. Тэ. Тэгэхээр Тэгэхээр яг өмнө одоо авж ирсэн өмнөх жилүүд авж ирсэн багнуур налахын нүүрснээс а энэ үн бол хямд үн. Тэгтээ одоо одоо налахын нүүрсийг бид нар өмнө яг нэг портроор ингээд бодъё л да нэг портрын нэг тон гээд бодоход одоо 220-аас 260 мянган хооронд үн хэлбэлцдэг байсан. За багнуурын нүүрс арай калор багта гэдэг үднээс одоо нэг 100 а 40-аас 160 мянган хооронд ч гэдэг юм өмнөх жилүүдийн ханшууд бол ийм байсан баггүй. За тэгээ шин жил цаан сар болохоор өөрөө хомсдол үүсдэг, хомсдол үүсгээр үн үүсдэг ийм. Тэгэхээр тогторгүй байсан. 150 мянган төгрөг 1 тонн гэдэг нь энэ улсын татаас орос ер нь чи бэл энэ үнийн хин тогтоос юм. Юу тулгуур дээр тогтоос юм бэ? За энийг яг хоо өмнөх жилүүдэд одоо тогтсон байсан а багнуур налахын үннээс үн дээр судалгаа хийж агаад одоо нэгсэн да ченжүүд оруулж ирж байдаг тэр үн дээр судалгаа хийж агаад тэр үннээс доогуур тогтоос үн 150 мянган төгрөг гэхээр үндсэн дээр за нэг 30-аас 30 гаруй хувь доогуур үн гэсэн хувиар нь тавьж. А тэгтээ энэ үн бол ерөөсөө яг үйлдвэрл болон үйлдвэрлэлд явагдаж байгаа тэр зардлуудыг иргэд нөхч байгаа л үн. Энэс бол ихэж байгаа үн. Ямар нэгэн үйлдвэр одоогоор бол тэр илүү ашиг харах зүйл бол багхгүй байна. Энэ дээр би нэг юм. За та ганц энэ дээр ч биш. Төрөний тэр одоо тэр туршилтыг бол бол хийсэн гэж хэлж байна юм байна. Өмнө байсан дөрвдгүй ийм програм явж байгаа. Ойлголоо. Тэгэхээр ийм байгаа. За нэг шууд нь бол 3750 зарагдаж байгаа. За нэг тон 150 мянган гар зарагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ үнийг бол ерөөсөө зах зээл дээр энэ нүүрсний үнийг нэмэгдүүлэхгүй тулд тогтоё гэдэг тогтоцсон байна. А түүнээс биш энэ үнээр зараад 5 толгой компани ямар нэг ашиг болж байгаа гэж бодохгүй байна. Харин алдагдал хүлээж байгаа. Хөрөнгө оруулалтын алдагдал нь нөх ямар ч боломж бол багхгүй. А тэгээд үйл ажиллагааны алдагдал дээр хідэн тэрбумын алдагдал хүлээж байгааг би мэдэхгүй байна. А гурдугаарт энэ төл шиг нэвтрүүлэхийн тулд тэр 4400 хүнийг авч ажиллуулж байгаа. Тэр зардал бол яг хідэн тэрбум болж байгааг бас мана энд ирсэн чачин байна бас бид нэртэ хуулцах хаа гэж найдаж байна. А тэгээд тэр шууд бус гарч байгаа зардлуудыг одоо түгэлтэн дээр хэд нэм хэдийг зарж байгаа нэ. Түгэлтэн дээр энэ компаниас гадуурх тэр түгэлтийн ажил явж байгаа бол ямар өөртөгтэй болж байгаа юм бэ? За а ингээд ингээд явах юм бол зардал дээр өчнө асуудал бол гарч ирнэ. Тэгтээ өнөөдөр миний энд ирээд та бүхэнтэй ингээд мэтгэлцэж байгаа нь энэ зардал цэвэр энэ зардлыг ярих гэж хэлсэнгүй. А мана гантлаг дараа юу гэж ярилж байна гэхээр хүний аим ямар үнтэй юм бэ гэж. Өнөө дээр 10 өдөн хүн нас орчоод байна. Энийг бол би бол ямар нэг байдлаар баг зэрэг дарсан тоо гэж бодож байгаа. 3000 хүн угаартчаад байна. Энийг төлөө хин үгээ хэлж байгаа. Хин ярьж байгаа. 
а тэгэд одоо бол манай Улаанбаатарчууд маань хоёр хагцсан байна. Нэг нь орон сууцныхны нөгөө тэнгэр оруулах. Орон сууцныхны нь юу гэж ярьж байна ихээр за утаа бол буурж байна. Ингээ харагдахад тий. А гэтэл ямар ва асуудлыг нэвтрүүлэхэд бол зөвлөс шаарддаг юм ба. Тэгээ одоо 20 хүн өхнө 30 хүн яах вэ? Тэгтээд үгүй одоо бид нэр нэгэнт утаага бууруулж байгаа юм чи энэ хэмжээний зөвлөс байх гэсэн юм ярьж байгаа байхгүй нэг мэс үлжэн дээр. А нөгөө хэсэг нь юу гэж ярьж байна вэ гэхээр орон сууцсан дамжирж байгаа хүмүүс гэхдээ энэ чи одоо хүмүүс нас ураад байгаа бол энийгээ ямар нэг байдлаар өөрчлөж болдгоо юм гэж ярьж байгаа. За гэр хорооллынхын дотор бас хоёр багцсан байна. Гэр хорооллынхын юу гэж хоёр багц гэж гэхээр төслийн зуухтай хүмүүс нь энэ төлшиг үнэхээр сайн байна гэж. Үнэхээр сайн байна аа. Би өөрөө өөрөө бор 200-аад айлуудаар орж энэ угааны хийн хэмжилт хийж явсан. Тэр хүмүүстэй уулзаж явсан учраас би энэ бүгдийг л яриад байна л да. А нөгөө төслийн зуух байхгүй хэсэг нь байна. Тэр хэсэг нь энэ төлшин хангалттай биш байна. Сайн халахгүй байна. Тэгэд ингээд ямар зуух, ямар пишин, тэр пишин дотроо хідэн а босоо хаалттай юм гэдгээсээ хамаарад айл болгон өөр байна. Тэгэхээр гэр хорооллын дотор нь бас ингээд хоёр багц. За тэгэхээр орон сууцныхын гэр хорооллынхын гэж хуваагдаад орон сууцныхын дотор хоёр гэр хорооллынхын дотор хоёр багц гэдэг нь. Гэтэл үнэн их хэлэхэд ямар ч хуваагдах шаардлага байхгүй. Хизээ ямар ч хуваагдах шаардлага байхгүй гэхээр хэрвээ энэ төл шиг автоматар хүчээр бүгдэнгийн түүхийн нүрсийг орлуулж байгаа бол судалгаа шинжилгээгээ сайн хийсэн байсан бол энэ дээр ямар нэг эрсдэл гарахгүй байсан. А угаарын хийгийн бууруулцах байсан бол ямар нэг хүмүүс угаартахгүй байсан. А энийг бол хангалттай хийж чадаагүй маа гэж. За, хийж чадаагүй байна. Ойлголоо. Дараа жил яг энэ хэлбэрээр явах юм бол дахиад л ийм эрсдлүүд үүснэ. Тийм учраас сайжруул я. Энэ 5 дахь төл шиг чинь би ингээд муулаад ямар нэг байдлаар эсэргүүцээд энэ тэр хүрэл сүхийнх нь энэ тэр даргыг нь гээд байгаа юм огт алгаа. Энийг чинь сайжруулах хэрэгтэй байна. Сайжруулахын тулд яах хэвээр байх вэ? Бид нэр судалгаа хийх хэрэгтэй байна. Судалгаа хийхдээ бид нэр 2 3 төрлөөр нь судалгаа хийх хэрэгтэй. Нэгдүгээр түүхийн идэх нь орцсон солио. Багнуураар шарын голоор тэгээд энэ нь ингэж солисны үрдүнд гэр доторх угаарын хий бууж нь буурахгүй байна уу? Үнэхээр бууж байгаа бол түүхий идэх нь тэр орцыг нь солиочээ. Нэгт. А хоёрт за угаар гэр доторх угаарын хий буурлаа. За тэх юм бол бүх зуухан дээр дуршаад үзье. Улаанбаатар хотод өнөөдөр 216 мянган гэр хорооллын өрх байгаа. Тэгээ 216 мянган яндан байгаа гэсэн үүний цаа нь хамгийн их ашиглагддаг 18 зуух байдаг юм аа. Тэгээ 18 зуухан дээр дуршилт хитууд хийгээд за энэ зуухан дээр нь таарж байна гэд яг ийм зуух та энэ нүрсийг хэрэглэхээр бол ашиглана шүү гэдэг зөвлөмжүүдийг бол гаргаад өгчих юм бол өнөөдөр бүгдээрээ угаарын бохирдлоо бууруулсан дэрэс нь хин нэг нь угаартаж амь насаа алдах ийм эрсдэлгүйгээр сайхан үйлчлэхгүй байна л гэдэг энэ санааг хэлж байгаа. Ингээд шүү дээ. Багнуурын шарын голын нүрсийг угаадгүй. Буюу тэр чи нөгөө цаадах нөх хийгийн бид явж чадахгүй. Оруулж ирнэ. А таван тулгуур дээр гол нь угаагаад оруулж ирж байгаа учраас угаас нь өрсөлд чинь шал өөр юм бэлээ шүү дээ. Тэгэхээр энийг яаж шийдэх юм тэгээ. За энэ бол жоохон аль буруу ойлголтол яваад байна л да. Угаа нэг гэдэг нь нүсээг ингээд усаар ингээд угаачихаар ингээд цэвэрхэн болж байгаа гэсэн үг биш л дээ. Тэр мэдлинг гээд байгаа юм чинь яаж мэдлинг гэр англиар бол мэдлинг гэдэг чинь завсрын дундлын гэсэн үг шүү дээ. За угаа нэг гэдэг процесс нь яадаг үү гэхээр усан дунд тэр нүсүүдээ хийдэг. Тэнгууд зарим хэсэг нь хөвдөг. Чанараасаа шалтгаалаа зарим хэсэг нь хөвдөг. Зарим хэсэг нь хөөгч биш живгч биш энэ дундлын хэсэг байна. А тэгээд зарим хэсэг нь чин чанараасаа хамаарад хүнд учраас живдэг. За тэгээ хамгийн дээдлийн хөвж байгаа хэсэг нь энерги ресурс аваад хамгийн өндөр үнээр экспорт нь зарчдаг. За үлдсэн дунд болоод тэр живж байгаа хэсэг нь чанарын хувьд тийм өндөр үн хүрч чадахгүй учраас аваад хажууда овоолох хэлбэрээр тавьдаг. За тэндээс нь авчирж байгаа. А түүнээс биш ямар нэг 600 градусд халаагаад тэ доторх тэр дэгдэмхий хийнүүдийн нь ялгаж аваад а тэгээд өөрчлөж байгаа нүүсний шин чанарыг өөрчлөж байгаа хэлбэрээр энэ нүүс нь гарч ирэх юм аа зүгээр сайны хилдгэр энэ процессоор дамжиж гарч ирж байгаа за байж байгаа тэгээд багнуурын нүүсийг ягаад яриад байна гэхээр 
баг нуурын дүрсийг бол алтан үеийн засгийн газар үед оруулж ирсэн. Гэхдээ энийг бол яг ингээд түүхий хэлбэрээр нь тарацсан баг. Үгүй ээ ингэж болохгүй. Яг энэ шахмал төлштэй адилхан хэмжээгээр тий бутлаад тэрийгээ хөвөнд оруулаад тодорхой хэмжээний бодисууд нэмээд тэгээд үзье ухаан хотогтаа харьцуулахад угаарынхын буурж ийнуу буурахгүй байна уу? Тоосон зүр нь буурж ийнуу буурахгүй байна уу? Яг энэ хоёрыг яг ингэж харьцуулаад үнэхээр угаарын хийгийн нь буурж байгаа бол ягаад энийг ашиглаж болохгүй юм бэ гэдэг санаалыг л энэ хөтөлбөрийг сайжруулъя гэдэг зорилгоор л би хилээд байгаа шүү. Тэрийг сайн ойлгоорой. Ягаад энийг тодруулах шаардлага гарч ирнэ. Ахаад бид нэр цаашаагаа Улан Баатар хотоос гадна. Ахаад 20 хэдийн хот дээр турших гэж байгаа. Хийх гэж байгаа энийг. Тэгэхээр энийг өнөөдөр гол нь юу хийж болох байсан бэ гэдэг талаар бид нар өөрөөсөө оюун санаагаа уралдуул шин санаа авах гэдэг шүү дээ. Тэгээд таны ярьж байгаа энэ зүйлийг бол бол жишээбэл хөдөө аймгуудад хэрвээ энэ болж байгаа бол бол хөдөө аймгуудад өөрсдөд нь ойрхон байгаа нүүрсний уур ханиуд байгаа шүү бас. Илүү ойрхон байгаа. Тим аягаар ер нь юм хийж үзье туршиг гэсэн юм бодол санаа төлөвлөгөө байдгийг юм уу та ер нь саяын энэ зүйлийг яаж харж байгаа. За энэ дэр юм байгаа юм Яг энэ туршааг биш би түр хэлсэн шүү дээ. 70 онд бол туршиг зүтсэн. Хийх гэж оролцож зүтсэн. Амжилттай болов. За бүр энэ нарийн одоо яг энэ нүүрстэй холбоотой энэ нүүрсний мэрэгчлэл төнгүүд болон 5 тлогоо төрж компани а одоо инженерүүд бол энэ тавхай бол нарийн мэдээлүүдийг бол өмнө нүүрч ирсэн. Ягаа болдог юм. Тэгэхээр ийм л тоо ер нь бид нар Яг зөвөр багнуураас нүүрс авчраад одоо ингээд брикет болгоод зарлаа гэж бодтой. За энэ бол өмнө бид нар багнуурын нүүрсийг авчраад шатаадаг гэсэн. За энэ багнуурын нүүрсийг жишээ нь авчраад шатааснаас болж жилдээ бид нар одоо 70 гаруй мянган энэ би 2018-19 оны статистикт хэлэх гэж байгаа. 70 гаруй эргэн одоо том том төс төвчин болон уушигны хатгалаагаар хүнд хэлбэрээр энэ одоо өвчнгүүд өвчн одоо авдаг байсан. За үүнээс 2018-19 он 521 иргэнийг бид нар яг энэ агаарын бохирдол болон тэр багнуур болон налаахын нүүр шатаснаас болж. Нөгөө уушигны одоо ханаа том уу хүндэрснээс болж тэрүүл мэн дээр одоо 70 гаруй мянган иргэн хохор 520 гаруй иргэн амирсчихсэн. За одоо он гараад бас эрүүл мэндийн байгууллагууд статистикт онууд бас нэгтгэж гаргаж байгаа. За энэ тоон дээр хараад үзэхэд бол яг энэ сайжруулсан төрш хэрэгжлэснээс хойш яг энэ томо томо төс төвчин болон уушигны одоо хатгалгаа хүнд хэлбэрээр нас орс нас оргчтын тоо маань нэрс бурс бурс үзэлт гарсан. Тэгэхээр энэ үрдэн мөн энэ би зөвөр яг факт л яриад байна л да. А мэдээж яг зөвөр альва аймаг санаачлаад одоо шийдвэрийг гаргаад тэр их хэрэгжүүлээд ингээ явж байгаа тул шүмжлүүд бол байдаг. Мэдээж ажил хийж байгаа хэн нэг нь мэдээж шүмжил дагуулж явдаг. Ажил хийхгүй суул шүмжил авдаг. Тэгэхээр би энэ дээр бол хатуу байр суурьтай. Энэ төсөл бол цаашд бол үргэлжлэн. Аа 2020 оны 1 сарын 29 нд 35 дугаар засгийн газрын 35 дугаар тогтоол гарсан. Тэгэхээр энэ одоо олон жилийн судалгаанд үнслэгдэж өнөөдөр энэ Монголын одоо Монгол дугаарын олон төрлийн одоо уурхаа олон төрлийн чанарын нүүрснээс хамгийн тохиромжтой одоо энэ өмнөний говьд байгаа одоогийн байдлаар яг өмнөний говьд байгаа угааж байж улс энэ завсрын чанарын нүүрсээр хийх хийж эргээд одоо үр дүнгөө өгнө гэдэг нь батлагдсан учраас энэ тогтоолоор одоо агаарын чанарын сайжруулт бүсийн энэ 6 20 оноос 7 дүүрэг ороод а сайжруулсан төршээр хангах зөөн бүсийн одоо үйлдвэрийн үргэлжлэл хоёр дугаар үйлдвэрийг барих ажлыг бол бас одоо ингээд тэзүү нэгтээ дуусцсан эхлүүлэх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө ганц цорын ганц шийдэлнэ. Тэгтээ энэ бид нар бол одоо урт хугацаанд сайжруулсан төршээр яв одоо байнга төлж явна гэж байхгүй шүү дээ. Бид нарын өнөөдрийн байга боломж шийдэлнэ энэ л хэвхэв. Сайжруулсан төлшээр бид нар богн дунд хугацаанд агаарын бохирдол одоо аймгийн 80 хүн 80% хүртэл хэмжээнд буурал гэсэн. Тэр аймгийн хаан байх юм уу гэдэг. 
улаан батар хотын одоо зүүн бүсийг хангах улаан батар хотын шин үл хоёр дугаар үйлдвэр байгуулсан гэсэн үг хоёр дугаар үйлдвэрийн хаан хоёр дугаар үйлдвэрийг хотод байгуулах хотод биш налах налах тэгээ налахаас цаашаага зүүн бүсийг яах юм уу тий ер нь бол энэ яг нь ихний хэлж нь бид нар яг энэ гамшгийн хэмжээнд хүрээд байгаа улаан батар хотын энэ 6 дүүргийн асуудлыг бол бас ингээд нэлээд явуулчлаа. Одоо налах дүүргийг оруулах гэж ярьж байна. Агаарын чанарын сайжруулах хүсэл. За дараа нь одоо нөгөө баг анга, баг нуур дүүрг үч өөр ялангуяа баг нуур дүүрг бас яг энэ үлийн хөдөлгөлт бол маш их бохирдолтой болцсон дүүрг. А бүр цаашлах юм бол бид нар амгийн төвүүдийн асуудлыг бас ярих шаардлагатай болж байгаа. Одоо баян онгоор, өөр анга, ар ханга гэд одоо манай энэ баруун болон төв амгууд нь хинтий юм байна эд нар энэ аймгуудын төвүүд төр өнөөдөр ялгаагүй 10-аас 20 одоо 20-аас 30 40 мегаваттын том уурын зухнууд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ уурын зухнууд чинь өнөөдөр бүгд одоо орн нутгийн одоо уурхаагаас нүүрсээ татаж тэнд түүхийн нүүрсийг хэрэгэлсэн хэвээр байгаа. Тэнд Монгол улсын иргэд бас л өнөөдөр эргэл мэн дээр хохирч ийн хэсэг байхгүй. Тэгэхээр ер нь энэ хөтөлбөрийн цар хүрээн цаашдаа үндэсний хэмжээнд явах хэвээр бүсчилж явах хэвээр. Тэгэхээр одоо нэгдүгээр үйлдвэр бол амжилттай ажиллаж явж байна. Хоёр дугаар үйлдвэрийн Улаанбаатар хотын одоо зүүн бүс буюу налах төв аймгийн газар нутгаар дээр барьж байгуулна. За ингээд ихний хэлчин дагаарын чанарыг сайжруулах энэ бүсд орсон дүүргүүдийг 100 хувь одоо ямар нэгэн догдолтлохгүй, ямар нэгэн хомсдолтлохгүй хангадаг болсноос хойш одоо дараа дараагийн аймгуудыг бүсжил бас энэ сайжруулсан төршээр хангах асуудлууд ярихт бас. Тэгээ бүгдийг нь өмнө гавэс нүүрс хэзөөх юм уу? За энэ дээр яг хаа зүгээр нүүрсэн дээр ярих юм бол ийм байгаа л да. Ер нь одоо ховдод жишээ бас сайн чанарын нүүрс байгаа. За энэ бол баран бүс. Тэ. Аа түүх одоо энэ нийтлэнгийн нөөцлөлтийг бид нар нэгсэнд өмнө гоос гол бааза болгож хангаад үйлдвэрлээ одоо бүсчилсэн байдлаар хөгжүүлээ тэндээсээ түгэлт их боломжийг бид нар одоо судалж байгаа. Тэгэхээр яванд аймгууд дээр бүсчлээд энэ хөтөлбөр бол цаашдаа хэрэгжээд явахаас өөр аргагүй. Бид нар тэнд амьдарч байгаа одоо иргэдийн эрүүл мэнд агаарын бүхэртлийг бууруулах тал дээр. Тэгээ өнөөдөр энэ төрүүдийн бас нэг зориг бол шивэл далан задгад нь өөрөө байна. Мандал гоо байна. Дунд гоо. Тэг. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр яг л улаан баатар хот шиг тийм харан хөв юу ч харагдахгүй л шүү үйл очиход. Гэхдээ одоо өвөлдөө жишээ нь бид нар одоо ар анга төв рүү яваад орох чинь тэгэл тэнд бол битүү утаа идэх байхгүй. Одоо тэр нь хүмүүс амьдарч байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар цаашд нь судлаад бүс бүсээр нь одоо түүхийн хэд татаан авалт нөгөө үйлдвэрлийн нөөцлөлт үйлдвэрлийг шинээр барьж байгуулах асуудлыг орон нутгаар хамтарч хийхээс өөр аргагүй байхгүй. А тэгтээ тухайн одоо түүхийн идэг заавал өмнө гоо биш өөр боломж тоолдох юм энэгөөр хийсэн судалгаа байна уу төрөлдөө байна уу хизээ юм аймгууд аль аймгууд нэг за энэ ажлуудыг бол мэдээж орой хугацаанд хийж хэрэгжүүлнэ ихний хэлчинд энэ нийс лотын одоо энэ агаарын чанарын сайжруулах бүсд орж байгаа юм дүүргүүдээ ихний хэлчинд 100 хувь хангаж байж дараагийн одоо алхмуудыг хийж хэрэгжүүлнэ за яг энэ санаанд дээр аймгуудыг яванда ийм аягаар хийя гэж ярьж байна тийм ихэд төрүү таны ярьсан ялангуяа тэр 100 хүний төрөлд нь хандуулсан тэг энэ талаас та та бол одоо энэ дээр юу хийн гэв юм яах хэвээр улс орны хэмжээнд хийн гэв аа за хамгийн төрөндийн төлшээ бид нэр эрсдэлгүй болох хэвээр айлууд авлаа төллөө шөндөө төлөөд хонсон ч гэсэн маргааш өглөө босхоо босхоогүй юу гэдэг дээр ерөөсөө эргэлзээ байхгүй тэр эргэлзээг нь арилгах хэвээр л гэж хэлээд байгаа яаж энэ эрсдэл чи одоо одоо байгаа энэ төлш бол агаарын бохирдлыг бууруулж байна гэхээр бууруулж байна А тэгтээ гэр дотрох зуухнаас нь хамаарад зарим зуухан дээр угаарын хийх гаргаж байгаа учраас тэр гэр дотор амьдэрж байгаа хүмүүсийн ам амьдралд нь эрсдэлтэй болчоод байгаа маа гэдгийг л хэлж байна. А энэ эрсдлийг бууруулчих юм бол нэгсэндөө дараагаар нь аймгуудын төв үндэстэн даяар өмнө гоо бас я зөөсөн ч яах вэ? Тэг үнэхээр бууруулж байгаа бол яг энэ дээр за өмнө цолонгос аа олон хүн насварсан байна. Тэгээд тэднийх чинь нөгөө байшингийнхаа дооруус нь халаад юм байна л. Энэ тэлт нь янд нь байдаг доошоо шалан дооруусаа халаад. Тэгээд ягаад яг таны асуудлаар ягаад ингээд хүмүүс хордож өгөөд байна гэсэн чинь тэр нь ингээд нөгөө утаа алдагдаад байсан юм байна. Тэгэмэгч 
зүхэн энэ компаниар хийлгсэн тэр зүхийг ашиглаж болно гэсэн шийдвэр гарсан байна. Аа. Энэ тал ямар санаа байна? Тэр бол Eurocell бодит үнэн шүү дээ. Тэр угаарын хийм байна уу? Тэр тоосон цөрн байна уу? Eurocell хоёр зүйлээс хамаардаг байхгүй. Юу вэ гэхээр зухнасаа ч хамаарна, төлснээсээ ч хамаарна. За энэ дулаан техник үйлдвэрлэл экологийн лаборатори гэдэг тэрний дэрэгдэх төлсний лаборатор гэж байдаг. Тэр төлсний лабораторид өнөөдөр хэдэн мянган туршилтууд бол хийгдсэн байгаа. За тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсээс үнэхээр ингээд очиод асуул зухнасаа хамаарч байгаа, төлснээсээ хамаарч байгаа. Түүнээс энэ зүг сайн гэд хилтгэд зарим төрлийн төлснүүдийг шатаагаад үзэхэд муу үзэлтүүд гардаг. А энэ төлс үнэхээр сайн гэд хэлэхэд зарим зухнуудад шатаагаад үзэхэд муу дүн гардаг. Ямар хэд лаборатор гинэ ахэ хэлтгэ. А төлсний лаборатор гэж байдаг. Энийг бол дэлхийн банкны санхүүжил дээр байгуулсан анх а одоо бол улсад хүлээлгээд өгцөн төрийн мэдлэх гэж ойлгож болно. Аль байгуулгыг хариалга. Ерөнхийдөө шүтиси хариад дулаан техник үйлдвэрлэл экологийн хүрээлэн гэж байдаг. Тэрний хариад төлсний лаборатори гэж байна. За юу ч Тэгэхээр юу гэж хэлэх гэдэг нь ахир зуухнасаа чамарч байгаа төлснээсээ чамарч байна. За тэгэхээр санаа нь болохоор ингэж хэлээд байна штэ. Одоо байгаа байгаа төлс бол илүү сайжруул яа. Ядаж эрсдэлгүй болох хэрэгтэй. Хүмүүс төлөхөд гэр дотроо угаартчих үе гэдэг тэр эрсдлийн дараа үйл арилга яа. Хэрвээ ямар нэг судалгаал шинжилгээний ажил хийхдэггүй бол энэ эрсдэл яг дараа жил дахиад байна. Яг тэр ямар ч өөрчлөлт ороогүй учраас дахиад дараа жилийн өвөл тулгарахад бид нар хідэн хүн нас орох уу, хідэн хүн угаартах уу гэдгийг бол мэдгүй л байгаа. Яг саяын таны логикор зүг төлш хоёроос хамаардаг юм бол бол төлшин дээр бид стандарт бий болгоод байна шүү одоо. Тэгвэл зүгэн дээр стандарт бий болгох талаар юу хийх гэж байгаа юм бол. За төлшний MNS 56 20-19 стандарт байдаг. Тэгэхээр энэ стандарт 5 долоон төлш үйлдвэрлэлд одоо үйлдвэрийн бүтээгт хүн сайжруулсан төлш бол энэ 56-20-19 стандартыг бүрэн одоо шаардлагыг хангаж байгаа. За одоо энэ Монгол улсын одоо геологийн төв лаборатори мэрэгчлийн хэлд болон гайлын ерөнхий газрын лаборатори одоо энэ төлшний лабораториуд дээр бол тогтмол одоо дээжиг өгч нэгсэн доо энэ төлшний энэ стандартыг мөрдүүл мөрдүүлж бүтээгт хүн гаргаж байгаа эсэх тал дээр байнга хяналт хийдэг. За энэ дээр бол одоо жишээ нь чиглэг, хөхөр, дэгдэмхи, хүнслэг, илчлэг бат бүх гисэн байдлуудаар гол үзүүлэлтүүд өгдөг байна. За 2019 оны 10 сард яг энэ бас эргэд харамсалтайгаар амиа алдсан тохиолдлууд бол гарсан. Тэгэхээр энэ үед одоо бүгд нарын солонгос улс, Орсын холбооны улс, бүгд нарын Татарт улсын одоо улсын томоохон лабораториуд дээр сайжруулсан төлшний дээжүүдийг өгч явж шинжлүүлсэн. Яг энэ гол үзүүлэлтүүд дээр энэ сайжруулсан төлш одоо хүний одоо энэ барьж байгаа олон улсын стандарт болон Монгол улсын 56-70 стандартыг бүрэн хангаж байна гэсэн юм дүнгүүд бол ирсэн. Төлшин дээр бол болж байгаа юм. Тийм болж байгаа. Төлшин дээр нэг юм асуут байна. Иргэдийн дотор энэ төлшийг ингээ барьцалдуулж байгаа бодсон өөрөө хортой байна. Тэр нь хангалтгүй байна гэсэн яриа нэг хэсэг гарсан тэрийг яасангүй. За яриа бол янз янзаар гарсан. Тэг хардлт бол янз янзаар гарсан. Тэгээ би сая хэллэн бүх лабораториуд дээр гараад ямар нэгэн химийн одоо бодис, ямар нэгэн хүн хүний одоо хортоо зүйл байхгүй гэдэг бол нотлцсан. Тэгээ тэгвэл төлшин дээр асуудал үү? Шинжилгээний одоо үүднээс тэр юу лабораторийн шинжилгээнд гараад байна л да. Тийм. А тэгэхээр нөгөө талаас зуух хийж байгаа. За зуух. Тийм. За. За дөлгөөн бол зуухыг яг олон айлаар явж үдсэн. Би тэрийг бол мэдж байгаа. Тэгээ зуухуудыг бол би бас нэг юм асуун. Зуухны стандарт мэдэх юм. Зуухны одоо MNS стандарт хийдэг гэдэг мэдэх юм. Аа. Стандарт Монгол улсад мөрдөгддөг. Би одоо өөрөөсөө нэг тийм асуух гэдэг шүү дээ. Аа. Тэгээ ер нь байдгүй. Тэгээ ер нь стандарт байдгүй. Хизээнс мөрдөг ямар стандарт үүдэ. Тийм. Тэгэхээр ийм бит юм. Монгол улсад MNS 52.16.26 гэсэн зуухны стандарт үүдэ. Харамсалтай нь энэ стандартыг өнөөдөр энэ гэр хорооллын айл өрхөд а хэрэглэж байгаа зуухны дал гарын хувь зөвхөн зуухны хшүү би пишин гэрэг байна. Зуухны дал гарын хувь стандартыг хангаагүй үү гэдэг. А 
одоо сүүлийн одоо 6 аас 7 жил хэрэгжүүлсэн нөгөө сайжруулсан зуухны төсөл хөтөлбөр гэл тэ нөгөө төслийн зуух гэл энэ хөтөлбөрүүд хэрэгжээ 170000 зуухыг жишээ одоо гэр орол хэрэгт тарасан байт. Харамсалтай нь энэ зуухны бас 7 гаруй хувь нь өнөөдөр гэр хоролд хэрэглэгдэх алга болцсон. 8 одоо худалдаа 8 нэ хэрэгсэл болоо хөдөө орон нутглуу гараа ивтсэн. 7 гаруй хувь нь ингээд алга болцсон байт. Тэгэхээр өнөөдөр манайх одоо ихэнх эргэд маань өнөөдөр ахуй хэрэглэнд ямар зуух хэрэглэж байна вэ? Нөгөө 52 16 гар хийцээ өнөөдөр энэ захуудаар удалтаан төвдөр одоо зарж борлуулагдаж байгаа ийм зуухнуудыг авч хэрглэж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол зүйл нь ерөөсөө энэ зуухнд байгаад. За зуухнд яагаад байна гэхээр яг энэ хим эднэлт одоо Америк нэгдсэн улсад байгаа Наранбаатар те Наранбаатар тухай үед бол одоо энэ нүү ЦОГ-ийн талаар те маш их бас ойлгомжтой ярьсан шүү дээ. Ер нь бол одоо энэ зуухан дотор альва түүхий нүүрсч вэ сайжруулсан төлсч вэ одоо ингээд шатхад энэ дотор байгаа тэр ЦО өөрөө хүчил төрөгчтэй холилдоод цаашаа татлалтаар ямдангаар гарахгүй бол энэ чи өөрөө угаарын хий болд юм аа энэ чи өөрөө аюул байгаад байгаа а цаашаа ямдангаар хиви стандарт хангасан зуухны ямдангаар татагдаад гарахад энэ чи агаар төлсөл төрөгчтэй холилдоод ЦО 2 болоод ямар нэгэн хүнд хор хөндөөлгөө ийм агаар болол гарч байгаа гэсэн энэ бол ерөөсөө шинжилгээ хоно нотлогдсон зүйл байхгүй. Тэгэхээр бид нэр энэ зуухан дээр асуудал байгаад байгаа гэж. 2017 онд нийслэлийн засаг дарга А 13 дугаар захирамж гарсан. Тэгэхээр энэ захирамж маань одоо югс агуулгатай захирамж байгаа гэхээр энэ МНС 50 одоо 56.2 стандартыг мөрдөл. За энэ дээр бол мэдээ цагдаа мэрэгжлийн янзд одоо тухайн одоо дүүргүү дүүргийн засаг дарагийн тамгийн газрууд ингээд энэ захирамжаар энэ стандартыг мөрдүүлж энэ айл өрхөд байгаа зуухыг шинжлэх болон энэ зуухны одоо буруу ажиллагаатай зуухуудыг зогсоох мөн энэ зах худалдааны төв дээр одоо зарагдаж байгаа тэр стандартыг хангаагүй зуухуудыг бүгдийг борлуулалтын зогсох ийм агуул өгөх захирамж гарсан одоо өнөөдөр хүртэл бид нар өнөөдрийг хүртэл энэ захирамжийн бэлтэг бид нар холбогдох байгууллагуудаас шаардаж одоо энэ худалдаан төвдөө борлуулагдаж байгаа зуухуудыг бүгдийг одоо хурааж авах лацдах борлуулалтын зогсоох а энэний оронд энэ стандартыг хангасан одоо Монгол үйлдвэрлэж байгаа хөхгүй тэр зуухуудыг иргэдэд одоо нийлүүлж түгээж ажиллах энэ ажлуудыг бас ингээд сүүлийн 2-3 сар бас ингээд зохион байгуулаад явж байгаа юм аа. Би тэр зуух үйлдвэрлэж байгаа асуулт асууч байгаа. Аа зуух үйлдвэрлэж байгаа компаниудад өөрсдөд нь энийг заагаадаг үл яасан. Тэнд чинь бас нэг хүн зуух үйлдвэрлээд амьдрах гэдэг шүү дээ. Яг нь аач юм л тэ. Өнөөдөр Монгол улсад яг энэ 56.2 стандартыг мөрдөж байгаа мөрдөж стандартыг хангаж үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрүүд бол байгаа. За энэ бол мэдээж Монголын компаниуд одоо хэт тэгтээ зарим нэгэн хэтийн компаниудаа хамтарсан хэттад үйлдвэрлэдэг ч хэлдэг юм уу те зарим нэгэн монгол улстаа үйлдвэрлэж байгаа а ийм зуухнууд бол байгаа энэ зуухнууд дээр бол одоо сайжруулсан төлж түүхий нүүрс одоо одоо баг л покрешиг шатаага тэр дотор бүрэн шатлалт явж байт тат одоо нөгөө агаар агаарын татлцлын зүй явж байж ямдангаар нөгөө нэг угаарын хи дотгшоо гэрлүүгээ биш гадагшаа гардаг ийм за зохнууд бол байдаг. За тийм үйлдвэрүүд бол байгаа юм байна. Та юу нэмэх үү? За би яг энэ дээр асуулт асуумаар байгаа юм аа. Юу ямар асуулт асуумаар байна вэ гэхээр би өөрөө болохоор яг энэ зуухны стандартыг орчуулж исэн баггүй. Юу гэхээр дэлхийн банкны мэрэгчлэнүүд ирээд энэ зуухны стандарт ямар бах хэвээр вэ гэдэг дээр зөвлөмж гаргаж өгч явахад би хуучин зуухны стандарт энэ дэлхийн банкны хүнд орчуулж өгөөд ийм байна гэт дэлхийн банкны хүн тэгвэл энэ стандартыг ингэж өөрчлөл юу гэд тэрийг нь би Монгол руу бас орчуулж исэн ийм түүхтэй. А түүнээс би огт мэдгүй байгаа юм бол байхгүй. За тэгвэл яг мэдгүй байгаа юм нь юу вэ хэдэн хувь өнөөдөр стандартны зуух хэрглэж байна. Хэдэн хувь өнөөдөр стандартны бус зуух хэрглэж байгааг би мэдгүй байсан. Өнөөдөр хилээд өглөө 70 хувь нь стандартны бус зуух хэрглэж байна. Тэгвэл ийм стандартны бус зуух хэрглэж байгаа үед яах гэж энийг алт бар хүчээр энийг мэдсээр байж энэ төлшийг нэвтрүүлсэн юм бэ? Тэрнээс ч юм болоод ингээд хүний амь эрсдлээ 3000 гаруй 4000 гаруй хүмүүс угаартлаа штэ. Тэгэхээр энийг л би яриад байгаа. 
нотлогоо баримттай судалгаа хийгээд энэ стандартны бус зууханд энэ төлс чинь хэр шатчих юм бэ? Угаарын хин хит гарч байгаа. За та түрүүн хэллээ л дээ. Солонгос явуулж шинжилүүлсэн гэд тийм ээ. Тэр шинжилгээнүүд бол шинжилгээнүүдийг ерөнхийдөө дөрөв дотор нь ангилж байгаа шүү. Энийг үзэгчид мэдхгүй учраас хоорондо нь бас холиод байх шүү. Хамгийн одоо энэ хүмүүсийн мэддэг тэр тест шинжилгээ нь юу гэхээр агаар орчны бохирдлын шинжилгээ байгаа. Тэр нь агаарт PM10 тоосон зүр хийдэг байна. PM2.1 тоосон зүр хийдэг байна. Энэ бол нэг. За хоёр дахь зүйл нь болохоор яг таны хэлж байгаа тэр яг энэ нүүрсэн ямар хатуулхтай газар шидэж үзлээ. Тэ хаарж байна уу, бутарж байна уу? А тэгээд дотор нь юу юу орсон энэ шинжилгээ бол хоёр дахь төрлийн шинжилгээ. За хими элементийн шинжилгээ гэж бас байдаг. Тэр нь юу вэхээр энэ төлшөнд за С буюу одоо нүрс төрөгч хийд орсон, ус төрөгч хийд орсон, ус хийд орсон гэдэг яг элемент тэр нь гаргаж ирсэн шинжилгээ. Энэ гурван шинжилгээг бол 5 дахь төлшний энэ сайжруулсан төлшн дээр бол хийсэн. Тэрийг бол мэдж байгаа хаа. А ямар дуршилтыг хийгээгүй вэхээр зуухан дотор шатааж үзээд гэр дотор гагаарын хэр өөрчлөгдөж байна. Нэг нэгсэн доо тэр зуухнаас нь ингээд алдагдж байгаа үед энэ угаарын хин нэмэгдэж байгаа үед те ямар зуухан дээр гэрт нэмэгдэд байна ямар зуухан дээр гэрт угаарын хин нэмэгдгүү вэ гэдэг тэр туршилтыг бол хийгээгүй а би ямар туршилтууд хийсэн нь надаа бүгд цаасаараа манай ажил дээр бол бүгд байгаа би тэрийг олж ол авсан үүдсэн харсан а тийм гэхдээ энд би ирээд энэ төлшийг бол муулгаж байгаа хэрэг биш шүү би юу ямар санал гаргаад байна гэхээр за тэгвэл энэ төлшийг одоо байгаа хэлбэрээс нь яаж өөрчлөж сайжруул бол дараа жилийн өвөл 9 сар 10 сар болоход манай гэр хорол дамжирж байгаа хүмүүс тэр төлшийг төлсөн ч гэсэн шөндөө амар амгалан унтаж болох вэ тэр сайжруултыг хамтдаа хийяал гэж байна. За энэ дээр надаа нэг санал байна. Энийг хэлчих үү. Юу гэхээр онон сан дээр эрүүл хот санаачлах гэж бол гарсан. Тэгэхээр би өөрөө тэр эрүүл хот санаачлахын одоо төслөө өдөртөгч нь хийгээ явж байгаа юм аа. Манай эрүүл хот санаачлах дээр эрдэмтдийн зөвлөл бид нар байгуулсан. Эндээс шинжил ухааны активмас ч орсон, зуухны лабораторис ч орсон, манай онон сангаас ч орсон, шахмал төл төлш үйлдвэрлэлтэй газруудын дас ч ингээд ороод явж байгаа. А энэ эрдэмтдийн зөвлөлөөс ямар санал гарч ирж байна вэ гэхээр за эхний ээлжинд та бүхэн таван төрлийн туршилтыг хийгээчээ. Нэгт нь болохоор 100 хувь шарын горлын нүүсээр яг энэ таван толгойн үйлдвэр дээр очиод 100 хувь шарын голын нүүсээр брикетүүд хийгээд тэгээд туршаад үзье. Нэг хоёр дахь нь болохоор 100 хувь эрдэнэс таван толгойн нүүс байна. Гуравт нь болохоор 100 хувь баг нуурын нүүс. Баг нуурын нүүсээр туршилт тэр сайжруулсан төлс шиг хийхдээ хоёрын аа амнаас авч хийх хэрэгтэй шүү гэж. За дөрөвдөх нь 60 хувь таван толгой мэдлийн 40 хувь шарын гол нүүс. За таавтх нь 70 хувь таван толгой мэдлийн 30 хувь баг нуурын нүүс. Тэгэд энэ таван төрлөөр хийж үзээд яг нөгөө шатлалтын шинжилгээ гэж байна штэ те. Ямар зуухан тэр төл шиг шатаахад ямар үр дүн гарч ийн гэдгийг харьцуулаад тэгэд эндээсээ хамгийн сайны сонг үнэхээр хамгийн сайн нь ухаа хутгийн мэдлинг байх юм бол одоо яах вэ гэтэл тэрийгээ хийж үзээгүй гэж ич энэ хамгийн сайн гэж хэлдэг бол ямар нэг шинжилгээ ухааны нотлогон дээр суурилаагүй дүгнэл юм аа. Тийм учраас яг энэ таван хэлбэрээр эхний ээлжинд судлаад үзье. За энэ саналыг та яаж харсан? За энийг би бас 3 дахь хэлээ. Энэ 70 он 80 онд бүх судалгаанууд хийгдээ, туршилтууд хийгдээд ирсэн байгаа. Энэ дээр 5 дахь төлш дээр одоо сүүлийн одоо 30 гаруй жил, бараг 35 6 жил яг энэ хатгуу төлшөн дээр мэрэгсэн хүмүүс бол гай инженерүүд бол ажилдаг. Тэгэхээр энэ улсууд бол бас нарийн мэдээлүүд өгөөд цэцэн сайхан санаанууд бол маш их гардаг. За ингээд бид нар цэцэрхэж хоорондоо ярьж байгаа хэрэг бол цэцэн сайхан санаанууд бол маш их гардаг. За ингээд бид нар цэцэрхэж хоорондоо ярьж байгаа хэрэг бол цэцэн сайхан санаанууд бол маш их гардаг. За ингээд бид нар цэцэрхэж хоорондоо ярьж Энэ буруу энэ зүг гэсээр идэл бид нар цаана одоо жилдээ ингээд олон мянган иргэнийг энэ агаар орчны бохирдлын одоо бохирдлоос болж алдчих байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар бол хүлэн зөвшөөр чадахгүй энэ төсөл хөтөлбөрийг бол цааш нь үргэлжлүүлж илүү мэдээж энэ дээр бол сайжруулах зүйл бол байгаа. Ямар нэгэн туршилт хийх бол энэ бол одоо жишээ нь төрийн бус байгуулга сангуудын бол бүрэн эрхийн асуудал бол байгаа. А гэхдээ төр өөрөө энэ дээр бодлого шийдвэрээ нэгэнд гаргасан. Тэгэхээр энэ шийдвэрийг өшөө цааш нь хэрэгжүүлж илүү илүү өргөжүүлж өнөөдөр Монгол улсын иргэдээ ирүүл аюулгүй орчин бүрдүүлж ажиллана гэдэг бол 
одоо бидний бол хитэн зорилоо. За тэгэхээр энэ тэр туршилт тийг зүгээр төрийн бус байгуулгууд өөрсдөө хийгээд тиймээд ямар байдгийг тодорхой хэмжээний сан хүжилт төлөө гэж болох юм байгаа. Тийм тэр хамаагүй ямар хэлбэрээр хамтарчаач ч болсон тэр үгээр ийм аягаар энэ асуудал төрийн бус байгуулгууд хийхэд бол нээлттэй. Гэхдээ энэ чинь албан шийдвэрээр хүчээр бүх түүхийн үрсийг ингээд зах зээлээс шахаад хэрэгжүүлж байгаа учраас эргээд энэ нь эрсдэлтэй гэдэг нь өнгөрсөн жил бид нар мэдцэн учраас энийг төр манлаалаад явачээл гэж байгаа. За. За ингээд ихэнх хүнд үзэгчтэй цаг маань дөхөж байна. Тэгэхээр та бүхэн маш чухал асуудлаар маш чухал санаануудыг сонслоо. Энэ ягаад чухал гэхээр одоо удлаг уу дараа дараагийн шатанд Монгол улсын тал нь амьдэрч байгаа хөдөө орн нутгуудад энийг хийгдэх ёстой. Ялангуяа 21 аймаг үүдтэй энэ заавал хийгдэх ёстой ажил. Энэ ажлыг хийхдээ бид анхаарах юу юунд анхаарах ёстой нэлээд сайн сонслоо. Бидэж энэ энэ санаачлал алдаа оноо байгаа. Тутуу юмын ярилла. Гэтэ энийг яг энэ туршлагаа ер нь хийдэг бол үргэлжлүүлнэ энэ түр шиг. А гэтэ өөр бусуудын ойрхон ойрхон байгаа ганц энэ саяын ярьсан гурван уур хач биш. Аймаг болгонд ойрхон байгаа уур хайг туршдаг ийм өөрсдийн механизм тай болмоор байна. За хамгийн чухал нь ирхэм одоо гэр гэр хорол энэ зуух төлж байгаа бүх айлууд хамгийн чухал нь бол таны зуухны тэр стандарт нь болдгүй юм уу үгүй болж байна үгүй юу гэдгээс бүх юм хамаарах юм байна. Тэгэхээр энэ зуухуудыг тэр өгүүлдүүлж байгаа яг тийм лиценстэй зөвшөөрөгдсөн тийм гэрчилгээ өгч гсэн байвал тэр компаниудад тийм зуухын авж яаж тамин амнаас аврахгүй бол бол удаа гарахгүй байх гэдэг нь нэрээр угаарт ч ихэд гэж болохгүй. Тэгэхээр ийм ийм зүйл анхаарах хэрэгтэй байна. Ягаад гэвэл дараагийн үйл ахаал хүрээл ирэв. Монгол хүйтэн үйлд байж л байна. Ямар ч нөхцөл. А хүйтэн үйлд бид нар амьдрахдаа заавал халаалт хийж л таарна. Тэгээ энийг энэ одоо энэ өнөөдрийн хөрсөн туршлага мэдлэг гашуун туршлагаас суралцаад яаж юу нэг анхаарах ёстой вэ гэдгийг ялангуяа манай бусад аймгуудын өдөрлөгүүд одоо энийг давхар бодоход тун чухал ярэ болоо гэж үзэж байна. Ингээд манай өнөөдрийн де факто мэдгэлцэн өндөрлөж байна. Манай нэвтрүүлэгт орсон хоёр эрхэм орцогч талархаж байна их баярлаа. За ингээд хамгийн гол нь нэг цагийн төрч бид нарт цог байсан эрхэм хүндэд үзэгч та бүхэн талархаж байна. Дараа олцлаа баярлаа. Баярлаа.